আজ ফেসবুক যারা ব্যবহার করে ইন্টারনেট যারা ব্যবহার করে ইউটিউব টিউব ম্যাট ভারত থেকে আসা ওই পিনআপ করা পত্রিকাগুলো ভারতের ওই ছত্রিশটা চ্যানেল সহ সব কিছু ওদের হাতে আর আমরা বলছি সব হারাম আমরা আছি লাইলা নিয়ে আপনি যদি এই লাইলাহাইল্লাটা প্রতিষ্ঠা করতে চান প্রচার মাধ্যম গুলো দরকার আছে না নেই আল্লাহর নবী যেদিন নবত পেয়েছিলেন সাফা পাহাড় তো নিজের চোখে দেখলাম বিশ্বনবী ওই পাহাড়ে উঠে লাল কাপড় উড়িয়ে দিলেন তার মানে ওই সময়ের প্রযুক্তি ওই সময়ের স্যাটালাইট ছিল লাল কাপড় কেউ বিপদে পড়লে লাল কাপড় উড়িয়ে দিত মানুষ মনে করত লোকটা বিপদে পড়েছে সবাই আসত আল্লাহর নবী যদি ওই সময়ের প্রযুক্তি ব্যবহার করে কালেমার দাওয়াত দিতে পারে আজও বাংলাদেশে পত্রিকার মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রযুক্তির মাধ্যমে কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা ফরজ আর মানে হারাম 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 করতে করতে নিচেও হারাম হয়ে গেছে কাবা শরীফের ইমাম আব্দুর রহমান সোদাইসি চাই থেকে আপনি বড় হুজুর না না কয়জন বললেন বাকি গুলো তো খোঁজ খবর রাখেন না তাই কাবার ইমাম শুধু ইমাম না মক্কার উম্বল করা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মক্কার প্রশাসনের তিনি প্রধান প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছে তার রায় অনুযায়ী মানুষের জীবন মরণের ফাইসাল্লা হয় তিনি রায় দেন বিচারপতি হিসাবে তিনি শুধু ইমাম না আজ তিরিশ বছর কাবার ইমামতি করছে আজ পর্যন্ত একটা লোক মা দিতে পারে না তার পেছনে নামাজ পড়লে মনে হয় কোরআন শরীফ এখনই নাজিল হচ্ছে আমি আট বার পেয়েছিলাম তাকে এইবার সিহারা দেখলে মনে হয় নূর ঝরছে সেই লোকটা যখন বক্তব্য দেয় সেমিনারে সেম্পোজিয়ামে কাবা শরীফে যখন খোদবা দেয় এই যে হজের খোদবা দিল এবার ওটা ইউটিউবে টিউব মেটে ফেসবুকে ইন্টারনেটে সারা বিশ্বে এক সেকেন্ডে ছড়িয়ে গেছে অনেকে জানতেন না যে আমার সেহারা যদি ইন্টারনেটে দিয়ে দেয় পৃথিবীর মানুষ দেখলে আমার গোনা হবে জানতেন না এই কথা বলেন না কেন কোন কারণে ছড়িয়ে দিলেন বলেন তার নিয়ত তো খারাপ তার সাইতে আপনার বুজুর্গি বড় বেশি হয়ে গেছে মন অত সংকীর্ণ কেন আপনার ইসলাম প্রচার করার জন্য একটা মাধ্যম আমাদের হাতে নেই মানে বুজুর্গ হয়ে বসে আছে নবী ছিলেন বুজুর্গ নবীর কৌশল ছিল হজরত অমর ছিলেন প্রধান বিচারপতি আজ বাংলাদেশের ছিয়ানব্বই ভাগ মুসলমান বিচারপতি একজন হিন্দু বলেন সব দোষ তো মনে হয় শেষকে সিনহার ঠিক দোষ আমাদের একটা যোগ্যতা নেই আমাদের আজ এস কে সিনহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আপনি তো বারান্দায় যেতে পারবেন না উনি ছেলেকে হুজুর বানিয়ে খেজুর বানিয়ে বসে আস কে বলেছে আপনার ছেলেকে হুজুর বানানো লাগবে ওরা ইসলাম ধ্বংস করার জন্য যা ব্যবহার করছে ইন্টারনেট খয়ল মানে ফেসবুক খয়ল মানে ক্ষমতা খয়ল মানে ডাক্তারি যা ধরবেন আধুনিক তাফসিল যেগুলো বের হচ্ছে এগুলো পড়েন তো পড়াশোনা তো করেন ওর বাবা যা বলো তাই বিশ্বাস করে খয়লের ব্যাখ্যায় প্রায় নিরানব্বইটা অর্থ লিখেছে তাফসিরি উনি সেই ঘোড়া নিয়ে পড়ি আস ঘোড়া এখন চলে এখন চলছে ইন্টারনেট এখন চলছে কম্পিউটার এখন চলছে কামান এখন চলছে অ্যাটম বোম এইগুলো আজ হাতে নেওয়া দরকার আজ একটা ডাক্তার আমাদের হাতে নেই আছে ডাক্তার সব ডাক্তার এখন রাম মামদের ছেলে মেয়েরা আর আমরা আঙ্গুল চুষছি ছেলেকে হুজুর বানিয়ে একটা খেজুর মসজিদে বসিয়ে রেখেছি কি হবে ও হুজুর দিয়ে পৃথিবী পরিবর্তনের জন্য যে সমস্ত সিস্টেম গুলো হাতে নেওয়া লাগবে শুধু দাঁড়ি মুখে নিয়ে জব্বা গায়ে দিয়ে পাক রেয়াতা মাথায় নিয়ে পীর হওয়ার নাম ইসলাম না আপনার একটা যোগ্যতা নেই কি দিয়ে চালাবেন দুনিয়া বলেন বাংলাদেশের একটা ডিসি আমাদের হাতে নেই একটা এসপি নেই একটা ওসি নেই একটা টিওনো নেই একটা ডাক্তার নেই একটা ইঞ্জিনিয়ার নেই একটা বৈজ্ঞানিক নেই একটা পাইলট নেই কিচ্ছু নেই উনি শুধু সোভান আল্লাহ নিয়ে আসে মায়েরও খেয়েছে সেরকম 
নবীজি বদরের ময়দানে যাওয়ার সময় সাহাবীদেরকে বললেন অস্ত্র নেই কার কার বস হুজুর আমার এদিকে আসো খেজুর গাছের বাকল নিয়ে আসো খেজুর গাছের বাকল হাতে ধরিয়ে বলছে এটা অস্ত্রের মতো কাজ হবে ময়দানে যাওয়ার সময় খালি হাতে না খেজুর গাছের বাকল নিয়ে হলে যাওয়া লাগবে আর উনি ময়দানে গেছে তো অসবিনি একটা কথা ভুল প্রমাণ করেন তো করেন কোন কারণে আপনি তো অসবিনি আসবেন ওরা কামান নিয়ে আসতেছে इसलम इसलम बोझे बगुड़ार लोक कान खड़ा करसार कर जिला আজ আমাদের চিকিৎসা বিভাগের দিকে তাকালে মনে হয় জাহান নাম হয়ে গেছে একটা ডাক্তারের চরিত্র দেখান তো আল্লাহর পরে মানুষ যদি কাউকে বিশ্বাস করে সেটা হচ্ছে ডাক্তার এই কথা বলছেন না কেন কিন্তু এরা আজ কষায় কষায় কাদের হয়ে বসে আছে আমার যতটুকু ধারণা বাংলাদেশ সম্পর্কে এই দেশে যদি কাউকে ডাকাইতে ধরে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে কিন্তু কাউকে যদি ডাকাইতে ধরে ডাক্তার ধরে भाड़ा दिए दिल আর একটা ভালো মানুষ নিয়ে যান ডাক্তারের কাছে পেট কেটে খুঁত করে দেবে চাটি বাটি ভটি বাটি বিক্রি করে নিয়ে যাবেন সব তো নেবেই নেবে বাড়ি আসার সময় ভাড়া দেবে কারণ ডাক্তার তো ওই রকম ডাক্তার বানাতে পারি না আজ ডাক্তার গুলো যদি আমরা তৈরি করতে পারতাম রাজশাহীর ডাক্তার ফাতেমা সিদ্দিকার মতো ফরিদপুরের ডক্টর শাহিন জর্দারের মতো চট্টগ্রামের ডক্টর আব্দুল মবিনের মতো এই সমস্ত ডাক্তার উপহার দিতে পারলে চিকিৎসা বিভাগ হয়ে যেত দুর্নীতি মুক্ত হাত ধরার পরে এক হাজার টাকা বিল পাঁচটা রিপোর্ট কোন জায়গায় দেখাতে পারবো না আমার জায়গায় দেখি আবার নিয়ে আস এইরকম ডাক্তার আছে না আছে মানে ডাক্তার না সেই কার আপনি হিসাব করে দেখেন ওর বাবার আমার বাম पक्षे उल्टे कैटेलैट मीडिया अपनी डाक्त विभाग बोलें इंजिनियर बोलें वैज्ञानिक बोलें पायलट बोलें सब जगह मानु कष्ट मान मन 
পেশাব করবে পেশাব বাদ দিয়ে যদি অন্য কারণে ওঠে ওর খবর আছে ক্লাস থেরি পড়ে ক্লাস থেরি একটা সেলে বই খাতা ব্যাগ নিয়ে এসে হেডমাস্টারের কাছে বলছে স্যার হয় ছুটি দেন না আমি গেলাম পরে ছুটি দেওয়া লাগবে স্যার দেখছে ও ছুটি দিলেও যাবে না দিলেও যাবে কারণ যেই পজিশন নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে পরে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা যাচ্ছে ওর রোল নাম্বার বিরাশি ক্লাসে ছাত্র বিরাশিটা রোল নাম্বার বিরাশি ও খুব ভালো ছাত্র ওর জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই এম নেই ও তো যাবে ও ছুটি দিলেও যাবে এখানে পোশাক পায়খানা বাদ দিয়ে যদি কোরআন ভালো লাগছে না এই মনে করে কেউ চলে যায় ওর রোল নাম্বার কত এখন দেখেন কোনটা ওঠে যেইটা উঠবে বুঝবেন ওর রোল নাম্বার বিরাশ আগে জিজ্ঞাসা করেন ভাই আপনি যাচ্ছেন কোথায় सभापतर नाम देख लालिम मद्रासार प्रिंस सहकारी मौलाना ओनार सरकार आठ घंटा डिवटी कटता घंटा ऐले मे मानुष कर श्रम दी तकुआरफी विश्वनबी मस्जिदे नवबीत नाम घरे बसल फजर नाम हादी तुम्हारे शुनाब कान लगाओ सबा कान पे आश्वनबी बोलें বনি ইসরায়েলের তিন যুব কোথাও রওনা হয়েছে হঠাৎ বৃষ্টি বৃষ্টির কবল থেকে বাসার জন্য তারা এক পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়ের ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে একটা পাথর গড়তে গড়তে এসে পাথরের মুখ গেছে আটকিয়ে তিনজন মিলে ঠেরা আরম্ভ করে কিন্তু নড়ে না পাথর শেষ পর্যন্ত ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে এখানে চেল্লা পাল্লা করলে কেউ আসবে না কারণ মরুভূমি এলাকা একশো কিলো দুইশো কিলো চলে যাবেন কোনো বাড়ি ঘর নেই শুধু পাথর পাহাড় আর বালি আর মরুভূমি কিচ্ছু নেই আওয়াজ দিলে তো কেউ আসবে না মরা ছাড়া উপায় নেই বাধ্য হয়ে তিনজন নিজেদের জীবনের দিকে তাকিয়েছে এই কান লাগান এখানে একটা শিক্ষা আমি শুধু হাদিস বলি না যেখানে যা বলি ওখান থেকে শিক্ষা বের করি তারা তিনজন মিলে কিন্তু দোয়া করতে পারতেন আল্লাহ তুমি আমার বাবার ওসিলায় মাফ করো পারতেন না পৃথিবীতে কারো ওসিলা নিয়ে দোয়া করা যায় নেই অনেকে আজ দোয়া করে খাজা বাবার ওসিলায় মাফ করো হাতি শরীফের ভেতরে দেখেছি কেউ যদি বিপদে পড়ে আর ও যদি দোয়া করতে যায় ওর জীবনের যে কাজটা আল্লাহর ভয়ে হয়েছে ওই কাজের ওসিলা দিয়ে দোয়া করা দরকার আল্লাহ ওই কাজটা আমি তোমার ভয়ে করেছিলাম মেহরবানি করে বিপদ থেকে আমারে বাসাও নবীজি বলেন যদি এইভাবে দোয়া করে আশা করা যায় আল্লাহ ওর দোয়া কবুল করতেও পারে প্রথম নাম্বার লোক দোয়া করছে রব্বুল আলমিন তুমি জানো আমি তোমার রাখাল ছিলাম ছাগল চড়াতাম বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে দেখি আমার স্ত্রী আমার ছেলে মেয়ে খোদার তো দুধ গুলো দহন করার পরে তাদেরকে দেব কিন্তু না হঠাৎ করে তোমার কথা আমার মনে পড়ে গেল আল্লাহ পাক বলেন আমার এবাদতের পরে পৃথিবীর মানুষের দায়িত্ব দিলাম মার বাবার খেদমত করা হে আল্লাহ তোমার এই কথা মানতে গিয়ে ওই দিন আমার স্ত্রীকে দুধ দেয়নি আমার ছেলে মেয়েকে দুধ দেয়নি দুধটা আমার মাকে দিয়েছি যেহেতু তোমার আদেশ এই কাজটা যদি তোমার ভয়ে করি মেহেরবানি করে পাথরটা একটু সরিয়ে দাও আল্লাহ নবী বলেন শুধু দোয়া করতে দেরি পাথরটা একটুখানি সরে যেতে দেরি হয়নি শুধু সোভান আল্লাহ বলার জন্য এখানে শিক্ষা আছে বনি ইসরাইলের যুবক হাজার হাজার বছর আগে মায়ের খেদমত করে তিনজন মিলে যে পাথর নড়ানো যায় না মায়ের হক আদায় করার কারণে যদি পাথর পর্যন্ত আল্লাহ নড়িয়ে দিতে পারে আজ আমাদের জীবনে যাদের হতাশার পাহাড় দুঃখের পাহাড় অন্ধকারের পাহাড় জমা হয়ে আছে এই পাথরগুলো যদি আমরা সরাতে চাই মা বাবার খেদমতের বিকল্প কিচ্ছু না 
এই পোরা কোরআন শরীফের ভেতরে যেখানে এই মা বাবার নাম সেখানে আল্লাহ নিজে বলেন আমি ব্যাখ্যা করে দিলাম অন্য কোন মানুষের নাম দেখান তো যেখানে আল্লাহ নিজে ব্যাখ্যা দিয়েছেন কোন মানুষের নাম নেই শুধুমাত্র মা বাবার নাম যেখানে আল্লাহ দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে আমার আল্লাহ নিজের থেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমার ভাইরা এই মা বাবা ডিলেট হয়ে যাচ্ছে অধিকাংশ পরিবারে মা বাবা ডিলেট হয়ে নতুন মা বাবা যোগ হচ্ছে আমাদের আগের ব্যাচের এক ভাই আমার রিলেটেড এত গরিব মা বাবা কষ্ট করে লেখা পড়া করিয়েছে মাস্টার্স পরীক্ষা দেবে কিন্তু তার ফি নেই মা বাবা বাধ্য হয়ে রোজা রেখেছে দুইজন যেহেতু রোজা রাখলে দুইবার খাবার খাওয়া লাগে একবার খাওয়া লাগে না একবারের খাবার বাঁচিয়ে ওই টাকা দিয়ে মানুষের কাছে হাত পেতে পেতে কিছু টাকা নিয়ে ওইটা নিয়ে পরীক্ষার ফি দিয়েছে মাস্টার্সে মাস্টার্স পাস করার পরে ঢাকাতে একটা চাকরি পেয়েছে পছন্দ করে বিয়ে করে ওখানেই থাকে বউটা এমন মা বাবার কথা শুনলে শুধু গরম দেয় আসতে দেয় না আমার মনে হয় এরকম মা বাবা এখন দুনিয়ায় নেই এরকম বউ এখন হাজার হাজার যে বউ গুলো বিবাহ করার পরে মনে করে স্বামী আমার ইয়াকার মা বাবা সব ডিলেট এই বউটা এরকম দর জাল যেই মা বাবার কথা শোনে তখনই গরম দেয় রাগারাগি করে ছেলেটা বাধ্য হয়ে মা বাবার কথা আর বলে না প্রায় দুই বছর হয়ে গেছে দুইটা বছর পার হয়ে গেছে মার বাবা একটা সন্তান পঁয়ষট্টি বছর বয়স বাবার অসুস্থ হয়ে গেছে বাবা এই বয়সে আমি কাজ করতেও পারে না জমি জায়গা তো নেই বাধ্য হয়ে একটা ছাগল ছিল ওটা বিক্রি করে একটা ভাঙা রেকশা কিনেছে দিনের বেলা রেকশা নিয়ে বের হয় না ছেলের বদনাম হবে লোকে বলবে তোমার ছেলে এত বড় চাকরি করো তুমি এই কাজ করো এই জন্য রাতের বেলা শীতের সময় ওই যে নাইট কোচ গুলো আসে ঢাকা থেকে রাতের বেলা মুখ সুন্দর করে চাদর দিয়ে বেঁধে নেয় মাফলার দিয়ে মুখটা পেছিয়ে ছোট্ট একটা গামছা মুখের ভেতরে দিয়ে কথা যেন বেঁধে বেঁধে যায় মানুষ যেন বুঝতে না পারে এভাবে বহু কষ্ট করে জীবন চালাচ্ছে হঠাৎ মায়ের অসুখটা বেড়ে গেছে তিন দিন খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকাতে ছেলেটা কার সাথে যেন দেখা এলাকায় জানতে পেরেছে ওর মা তিন দিন কথা বন্ধ বাধ্য হয়ে রাতের বেলা বাড়িতে এসেছে নাইট কসে রাতের বেলা দুইটার সময় নেমেছে দেখে কোনো গাড়ি ঘোড়া নেই বাড়ি যাওয়ার জন্য একটা রেকশা টিম টিম করে আলো জ্বলছে ডাক দে বলে এই খালি এদিকে আয় ওখানে যাওয়ার পরে বলছে স্যার আপনি যাবেন কোথায় অমকের বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে আপনার অমকে কি হয় বলে যা হয় হোক আপনি যাবেন কি না ওঠেন আপনি ছেলেকে রেকশাই তুলে চলছে কিন্তু মরুব্বে মানুষ রেকশাও ভাঙা ভালোভাবে চলতেও পারে না ছেলেটা পিঠের উপরে থাবা দিয়ে বলছে চালাতে পারো রাতের বেলা নিয়ে আসো কোন কারণে কিছু দূর যাওয়ার পরে যে চালাতে আস্তে আস্তে যায় আবার দিয়েছে থাবা ডাক দিয়ে বসে ছেলে মেয়ে নেই তোমার এই বয়সের একশো চালা বুকের ভেতরের ব্যথাটা যেন মসর দিয়ে উঠেছে দ্বিতীয়বার থাবা খাওয়ার পরে আর সহ্য করতে পারে নাই মরুব্বী মানুষ রেকশা থেকে নেমে ডাক দিয়ে বলছে স্যার আপনার মোবাইলের লাইট একটু মারেন তো মোবাইলের লাইট একটু বের করেন তো নিজের চাদর আর মাফলার খুলে ডাক দিয়ে বলছে স্যার আপনি দেখেন তো আমাকে চিনতে পারেন কি না তোমাকে স্যার বানাতে গিয়ে আজ আমার এই অবস্থা পরীক্ষার ফি দিতে পারছিলে না রোজা রেখে রেখে তোমাকে আমি স্যার বানিয়েছি রাতের বেলা বের হয় এই কারণে দিনের বেলা বের হতে পারি না তোমার সম্মানের কারণে তোমার মাস তিন দিন পরে আছে ঔষধের পয়সা নেই বাধ্য হয়ে মাফলার জড়িয়ে বের হলাম যেন মানুষ চিনতে না পারে 